Sí, sí, tiene una mesa. Mi amigo Darko Valeco, aquí nuevamente visitándolo otra vez. El hombre, el rey de la marimba, le dicen uno. Gracias. Pues fíjese que eh, un amigo le manda esta provisión. Este amigo se llama eh, José Aníbal García. Y le manda la provisión. Y dice que se la manda con todo, de todo corazón, para que usted pues, se, se ayude un poco. Pues yo se la recibo con todo amor también. Y Dios te lo bendiga. Usted necesita esa provisión, mi amigo. Claro que la necesito. Don Sarco Abalico. La necesito. Y Dios te lo bendiga porque. Eh, no cabe, no cabe. No cabe. Entonces, un... ¿Te sabes que las cosas así son, va? Sí. Eh, la gente, en realidad, don Sarco, la gente en vida es que necesita. Ya te que sí. ¿De qué sirve ya la persona muerta y que alguien le regale un, un cajón que le cueste 100 mil empiras? 100 mil empiras y en, la ¿Para vida, qué? y en la vida actual no ha tenido más que sufrimientos y desprecios. Entonces uno, eh, tú me has dicho toda la, la lógica, porque lo, lo cierto es en vida que, que necesita. Me gusta ser bien positivo en esa parte. Las ayudas son en vida. En vida. Y ha muerto para que... O oh, pobrecito él, por esto fulano que era una gran persona, aunque por dentro tenga rencores. Eso no sirve de nada. No, no. Yo toda la vida hablo sobre la reconciliación con Dios y, y la sociedad. Y, y lo más importante para mí es eso, de llegar a la reconciliación. Uh -huh. Porque si, si no llegamos a la reconciliación, no tomo en cuenta eh, lo que tú estás diciendo. Así es. Porque uno hace las cosas que puede hacerlas en vida. Y no queda con ese rencor después de la muerte. ¿no? Que una persona... Eh, simplemente un pariente, muere un pariente. Hay quien cuando murió el pariente, vino y, y, y empieza con el gran llanto. Si sí, duele, a mí me pasó eso, duele en el alma. Pero como uno ha hecho algo por qué persona, eh, sabe de que, de que Dios lo tomará en cuenta y que no tiene ese, ese gran remordimiento. Entonces tú has dicho, yo comparto eso. Sí, es que así que tiene que, que ser. Mire cuántas personas se, se mueren. Son aquellos señores millonarios. Pero estas personas no, no son capaces de decir. Voy a ir a Don Sarco a dejarle esta, esta caja de comida. O sea, no se preocupan por el prójimo. Son personas. En realidad no. De repente pensarán que cuando se mueren se llevan todo encima. Y no es así. Y al decir verdad, Milton... Eh... Comunitariamente hay gente que tiene, eh, pues digo yo, valores económicos, cómo ayudar a una persona que tiene necesidad, pero no lo volteamos a ver más. Sí. Porque eh, desgraciadamente nosotros creemos que después de la muerte está todo. Eso como que el consejo del acaparador. El, el, es aquí la solución de los problemas. La dirección de Dios es aquí donde la logramos. Va en primer lugar. ¿Quién te dio la impresión de acordarte de mí? Pues es que como yo soy un tipo que yo lo conozco desde niño, Pero ese... me enteré de su situación, cómo estaba, que yo lo conocía a usted, que era una persona sana, pues que caminaba, y caminaba bastante, porque aquí se iba para Cayo Sierra a pie, de esos lados caminaba, y dije yo, me acordé, digo yo, don Sarco Valico, necesito una mano. La montaña, en primer lugar te voy a contar. Hoy anduve vendiendo un poquito de naranjas que he conseguido allá por, por la colonia y estuve mirando ese cerro, cómo caminé por las, por, la, por las cimas de la montaña y di gracias a Dios porque mi pie, mi, mis pies uh -huh. me anduvieron, me andaron, pero que llegaron a un final de que ya no pueden andarme. Ya no, ya solo con un pie, gracias a Dios lo tengo. ¿Usted se pero, siente bien aún así? Eh, aún así me siento bien eh, con este pie, pues yo... Te voy a decir que si Dios eh, me libra y me ayuda a mantener mi pie, los días de vida yo puedo luchar, luchar no como antes, pero puede ser algo para sobrevivir. ¿verdad? Me estaba contando su esposa que hoy salió a vender el jugo sí, de sí. naranja. No, andaba naranja, pura naranja. La sale? pura naranja ahí en la, en la carreta. En el toquito ese, ahí va un poquito, porque pesa mucho la naranja ahorita. Ella era que pesada están y andaba poquita. Pues ahí le eché en esa caja. Dígame. En esa caja trae 20 libras de azúcar. ¿Cómo no? Para que se ayude un poco ahí con los jugos. ¿Cómo no? ¿Verdad? Doña Andina está por ahí. Acá estoy. ¿Dónde pusieron la mesa, doña Andina? Aquí viene la mesa. Este, ¿Ustedes creen que pueden llevar esta caja con la otra niña? 
y la vaciamos ahí porque quiero que la gente mire qué es lo que la página de ayudas sociales este canal lo que hace en realidad y por qué lo hacemos entonces eh, sí pero pesa será que va a poder con la caja no si sí pesa Pesa la caja, doña Andita, entre las dos ahí hay que llevarla. La, la vamos a vaciar allí para que la gente mire que, que en realidad, pues, esto es lo que el bacano hace, gestionar estas provisiones para la gente que en realidad necesita una ayuda. Sí, como... te voy a pedir otro favor. Bacano. Ajá, mi amigo. Puta, ¿dónde vas a estar para este 19 de, 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 de marzo? No, de repente, si sí, pasa un poquito aquí ocupado con no, esto de las comidas, pero... Pero, pero yo... Vas a ir a algún evento social? No, yo creo que ahorita no tengo nada en agenda, sí. Yo tampoco, pero sí me gustaría eh, que cuando estés por allá, te cantes aquellas canciones que te cantas en los eventos sociales y que ven algo movidita. Algo, Alas. <risa> algo movidita. Las rolas de esas, yo toco clásico, sí. Y esa, esa música... Saque la niña para... Movidita, saquémosla ahí, para qué. Sí, mira Milton, todo es bonito platicar y todo viene como, como a la misma cosa. Pero lo cierto es mirar eh, las necesidades y, y, y las, las maneras como estás proyectando que llegar a esto. Bueno, Dios que, que, que te ayuda y Dios que te impulsa, porque hay quien tiene y, y tiene los canales, pero no impulsa. No y, y, y los ocupan solo para hacer maldades. Sí. Si usted puede, doña Andina, sacar las cosas ahí, eh, hagamos la caja a un lado para que todo quede ahí, porque quiero... Que el amigo mire, que le viene a dejar su, su provisión Entonces, al amigo. Mucha Sarco. gente, eh, estoy tan seguro que mucha gente más bien se reí de lo que hacemos, pero no va. De repente se, se ríen. Se reíen de lo que voy a hacer, pero yo digo que no va, que es una obra de Dios. ¿Qué dice? Eh, eh, te voy a decir el apóstol Santiago. Dice el apóstol Santiago que la fe sin obra es muerta. Podemos tener mucha fe, pero si no hay una obra... No hay crecimiento en la fe. Entonces, todo esto, eh, te voy a decir que, acá póngalo ahí, te voy a decir que es algo de que Dios lo, 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 lo tome en cuenta. Pues no me importa lo que la gente diga, porque hay un montón de criticones que. Y son la gente que no ayudan. Sí, son los que seguro, no ayudan. Estoy seguro que en la, la vida social se encuentra. Eh, nah, este anda jodiendo, te dando la palabra, haciendo cosas inútiles. Sí, sí. Y no es así, el Muy punto bien. no es así, viera cuántos niños le hemos quitado, pues, eh, pues eh, le hemos eh, matado eh, el hambre, eh, al menos eh, por unos no días. Es que, porque... No es que con esto ya quedó total, ¿no? Pero no, claro que no. Y se le, se, le, se, le, se le apagó el hambre que tiene la Claro que no. Sí. Pero cuando se puede gestionar y, y, y uno puede llevar la ayuda, pues si 20 veces me le mandan una caja, usted 20 veces, 30 mil, voy a venir aquí donde usted a dejarle sus cajas. Eh, este canal, eh, que vos, ¿de dónde vienen estos amigos? Que, 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 estos que, amigos son de Estados Unidos, pero son hondureños. Hondureños, ¿no? Sí. sí. En, el, en alguna ocasión me conocería alguno, digo, entre sí, porque a saber de qué lugar son ellos. Pues este amigo es de ahí del lado de, del lado de Tegucigalpa, por ese ah, lado no, de ahí. No, no, no. Sí, el amigo ah, okay. José, José Aníbal García. Ah, Así se llama el amigo que le manda la ayuda. Qué bueno, hombre. Dios te lo bendiga, tal como que el Señor te, te, te ayude a vos y te parte de todo feliz. Y a Él que está allá, Dios te lo libre y le aumente su fuerza. Pues ahí está, mire, eh, espero que su provisión, pues, eh, le sirva de mucho, ¿verdad? Claro que me sirvió mucho y, y gracias, gracias por todo lo que has hecho, Milton, conmigo. Y a este amigo, gracias, mil infinitas gracias. Porque sí, en realidad, cuando yo tenía mis dos piezas, era, era otro. Y ahora lucho con grandes batallas. No es fácil. No es fácil, pero que siempre ando, ando queriendo hacer, pero no lo que hacía antes. Eh, aquel, aquel tiempo, en este, en este, este, este mes tiempo, estuviera listándome para irme para las playas a trabajar, a conseguir el pan con la cámara. Eh, ahora ya no puedo eso. Se le dificulta eh, bastante. Se me dificulta porque... Porque... mucho. Hasta salir allí se me dificulta por, el, por, el, por lo liso de la tierra, ¿no? Sí, sí, está bien, complicadito ahí. Ese me dificulta. Eh, gracias a Dios y al hermano que me ayudó para conseguir este troquito para hacerme la vida, pues también le pido bendiciones al Señor por él. Y, la, y a la Fundación Cricol. Los de Cricol le regalaron sí, el troquito. Sí. Uh -huh. 
-huh. a la fundación que no me, no me, no me canso de, 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 dar, de pedirle bendición a Dios por ello, ¿no? porque no es fácil como yo vine y esto me ha mantenido durante tres años. Ya ajusté los tres años, estoy ajustando ahorita en marzo tres años que empecé a andar en ese troco, mira, luchando y luchando y gracias a Dios. ¿no? Y ahora gracias a Dios que viene otra mano, otra mano, eh, como quiero decirte, poderosa, otra mano caritativa que me está dando la mano ahorita. Dios que lo bendiga. Esa es la idea, seguirle gestionando ayudas, a, pues en principal pues a usted también, porque es uno de la prioridad aquí en este canal. Uh -huh. Sí.